ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கோம் வெளியில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் வெளியில் ஈக்காக்க நடமாடலை நீங்கள்லாம் சேஃபாக இருக்கீங்களா அப்படின்றத நம்ம கமெண்ட்ஸில் ஒரு தடவை சொல்லிவிடுங்க அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறீங்க வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீ ரெசிபிக்கு போகலாம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி வந்து சன்னா மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் இங்கே கேஸ்ட்ரையன் பேன் எடுத்திருக்கேன் நான் ஓப்பன் குக்கிங் தான் பண்ண போகிறேன் இந்த குக்கரில் எல்லாத்தையும் போட்டு ரெண்டு விசில் வைக்கிற ஆள் வந்து நான் கிடையாது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சோலை மசாலாவையோ இல்லை ராஜ்மா மசாலாவையோ எல்லாமே ஒரே மசாலா போட்டு செய்கிறது எனக்கு பிடிக்காதுங்க எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி மெத்தட் இருக்குது இதுதான் எங்களோட ஸ்டோர் ரூம் நான் இது வரைக்கும் காட்டினது கிடையாது நிறைய ஐட்டம்ஸ் ஸ்டாக்கிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் என்னென்னலாம் வந்து ஐட்டம் இருக்குமோ அதுக்காக கடையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சுருட்டலை பட் என்னென்னலாம் எங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவை மட்டும் நான் வாங்கிட்டு வச்சுட்டேன் ஆரியா வந்து அசுங்காமல் அழுங்காமல் ஓடி வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் கடலை மிட்டாய் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுட்ருக்கா மோஸ்ட்லி நான் வந்து அவளுக்கு கடலை மிட்டாயி வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்கு கொடுப்பேன் பிகாஸ் அதில் வெள்ளம் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அயன் கிடைக்கும் பீனட்ஸ் இருக்குது அதில் நல்ல ஃபேட் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து வயிறும் ஃபுல்லாகவும் அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச இனிப்பாகவும் இருக்கும் அண்ட் உடம்புக்கு நல்லதாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் அதையே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைங்க கிராங்கியாக இருக்கும் போதெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்றதையும் நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதில் நான் வந்து சோலை மசாலா சேர்த்துருக்கேங்க வீட்டில் ரொம்ப முக்கியமாக சில மசாலாஸ் வச்சுக்கணும் அதுவும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு குவாரண்டைன் பீரியடில் தால் மக்னி மசாலா அதாவது நீங்கள் நார்த் இண்டியன் ரெசிபீஸ் வந்து அதிகமாக சமைக்கிற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சோலை மசாலா ராஜ்மா மசாலா தால் மக்னி மசாலா அப்படின்னு தனித்தனியாக மசாலாஸ் கிடைக்குங்க ஒரே மசாலாவை எல்லாத்துக்கும் போடக்கூடாது அது அதுக்குன்னு எது எது இருக்கோ அதை தான் போடணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு பேனில் நிற கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தை வெடிக்க விட்டுட்டு அதில் ஒரு பாதி வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதிலேயே வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் மூணுத்தையும் அரைச்சி அந்த விழுதையும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே கண் அளவு தாங்க நான் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸை சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் இது நான் ஒரே ஒரு நேரத்துக்கு பண்ணேன் கரெக்டாக ஒரு வேலையில் முடிஞ்சு போச்சு மூணு பேருக்கு மூணு அடல்ட்ஸுக்கு அண்ட் ஒரு கிட்டுக்கு அப்படின்னு தான் நான் வந்து இதை சமைத்தேன் ஆரியாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தான் இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு ரவுண்டு சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ உங்கள் குட்டீஸ்க்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுவும் நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் இன்கேஸ் என்ன இதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மாம் பேபி கெஃபே நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் வந்து என்னோட லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் ஆரியாவோட லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் என்னென்ன ரெசிபீஸ் நான் செய்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து அதில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அங்கே நான் அப்டேட் பண்ணுற எல்லா ரெசிபீஸ்க்குமே உங்களுக்கு வீடியோ ரெசிப்பியாக யூடியூப்லேயும் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோலை மசாலா சேர்த்துருக்கேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தாங்க எனக்கு வந்து இந்த மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி தனியாக பொடி ஜீரக பொடின்னு எல்லா பொடியும் கலந்து சேர்த்து ஒரே மசாலாவாக நான் போடுறது எனக்கு பிடிக்காது அததுக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் எனக்கு போட பிடிக்கும் நான் தக்காளி அரைக்கும் போது ஒரு சின்ன பீஸ் தக்காளி கல்பரட்டு மட்டும் அரையவே மாட்டேன்ருச்சு நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன் எனக்கே ஒரு செகண்ட் டவுட் வந்துருச்சு இது தக்காளி தானா இல்லை பிளாஸ்டிக்கா அப்படின்னு அதையும் சேர்த்தே நான் கொதிக்க போட்டேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த உப்பு சேர்க்கறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் சீக்கிரமே குக் ஆகிறதுக்கு உப்பு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னி பத்தே நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நம்ம தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நான் வந்து டின் சிக் பீஸ் எடுத்திருக்கேங்க இந்த சுச்சுவேஷன் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் நிறைய பேர் வந்து நிறைய க்ரோசரிஸ் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படி பண்ணாதீங்க கடையில் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தேவை தான் ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன வேணுமோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் இல்லைன்னா இப்போ இருபத்தி ஒரு நாள் குவாரண்டைன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு முப்பது நாளைக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க மற்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வச்சு வாங்கிக்கோங்க இங்க நான் அப்படிதான்
அண்ட் இந்த தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கி நான் மஞ்சப்பொடியும் சேர்த்துட்டேன் இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நான் வந்து கொண்டக்கடலை சேர்க்க போகிறேன் எனக்கு என்னென்னே தெரியல இந்த வீடியோவை ஸ்டார்டிங்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு நாலு தடவை நான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷனே எனக்கு வந்து மைண்ட் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இந்த குவாரண்டைனில் இருந்துருந்து அதனால் வந்து சொன்ன வழியை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஐ எம் ஸோ சாரி அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் ஒன்று ரெண்டு தடவை நான் சொன்னால் கூட இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க இதுவும் வந்து நான் உங்ககிட்ட காட்டோம்னு நினச்சேன் இது வந்து பிளட் ஆரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே கிடையாதுங்க நான் வந்து பம்ளி மாஸ் கூட பார்த்துருக்கேன் பட் ஆரேஞ்சில் இங்கே நிறைய வெரைட்டி இப்போ வந்துட்டுருக்கு அதில் போன க்ரோசரியில் நான் வாங்கின ஒரு ஐட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் ஆரேஞ்ச் இப்போ ஆரியா வந்து பசிக்குதுன்னு கேட்டதுனால நான் இப்போ இதை கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் துவர்ப்பாக இருந்துச்சு ஆனால் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவளுக்கு எப்பயுமே ஆரேஞ்ச் ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து எனக்கு ரொ ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க இந்த கலர் செம்ம அட்ராக்டிவாக இருந்தது உங்களுக்கு கேமராவில் எவ்வளோ தூரம் கிளியராக தெரியுதுன்னு தெரியல பட் அப்படியே ஒரு டார்க் பிங்க்கில் பிளட் மாதிரியே இருந்துச்சுங்க இப்போ வந்து கொண்டக்கடலையும் நல்லா சேர்ந்து இந்த மசாலா கூட வதங்கிடுச்சு இப்போது நீங்கள் வந்து சப்பாத்திக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சிலேயே நீங்கள் சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் நீங்கள் ரைஸ் செய்ய போகிறீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ரைஸ் தான் செய்ய போகிறேன் என்கிட்ட என்ன சப்பாத்தி மாவு ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகிடுச்சு எந்த கடையிலையுமே எந்த கடையிலலாம் பொதுவாக கிடைக்குமோ அந்த எந்த கடையிலையுமே எனக்கு வந்து சப்பாத்தி மாவே கிடைக்கலைங்க ஸோ நான் வந்து சாதத்துக்கே சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியாக நான் வந்து இந்த சன்னா மசாலாவை நான் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் தின்னாகவே சாரி திக்காகவே நீங்கள் இந்த கிரேவியை சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா நல்லா அதை கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா சோ கொஞ் ஓரளவுக்கு நல்லா திக்கானதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம சோலை மசாலா அதோடு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தலை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஜீரா ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஆக்சுவலாக ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஒரு ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சிட்டேன் ஸோ ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோங்க ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ரெண்டு த ரெண்டு கப்பு தண்ணி அவ்வளோதான் ரேஷியோ ஒரு ப பேனில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு அதில் ஜீரகம் நல்லா பொடி பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் இந்த ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதில் இந்த அதை தான் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக பொங்க பொங்க வெந்துடும் இப்போ நம்மளோட சன்னா மசாலாவும் நல்லா திக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் திக்காவில் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொண்டக்கடலையே ஒரு நாலஞ்சு நசுக்கி விட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா திக்னஸ் கொடுத்துரும் இப்போது நான் வந்து காரம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் காரம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் கொத்தமல்லி தாங்க ஃபுல் ஃப்ளேவர் கொத்தமல்லியும் இந்த சோலை மசாலாவும் தான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு முக்கியமாக டெலிவரி ஆனவங்க இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இந்த பாட்டை முக்கியமாக இது வந்து ஹஸ்க் பவுடர் என்கிட்ட வந்து ஹெமராய்ட்ஸ் நீங்கள் வந்தப்போ என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் ஹெமராய்டு வந்தப்போ இது தான் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் என்னோடய டாக்டர் இதை எடுத்துக்க சொன்னாங்க ஆரியா பிறந்ததுலேருந்து கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு மாதம் நான் எடுத்துக்கிட்டு டெய்லி நைட் இந்த இது நான் வந்து எடுத்துப்பேன் இது எப்படி எடுத்துக்கணுன்றது பின்னாடியே கொடுத்துருக்காங்க இந்த எந்த டப்பா வாங்குறீங்களோ அந்த இசப் கோல் நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்தியாவில் வாங்கினது இந்த ஃபைபர் லேக்டி லேக்சிட்டிவ் அப்படின்னு இருக்குல்ல இது வந்து இங்கே கனடாவில் நான் வந்ததுக்கு அப்புறமா வாங்கினது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எதுனாலும் ஓகே பட் நீங்கள் முக்கியமாக ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் வந்து பார்க்கணும் அதில் லேக்சேட்டிவ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கா அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் ஃபைபர் லேக்சேட்டிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து உங்கள் டாக்டர் கிட்டே எதுக்கும் கேட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது கான்ஸ்டிபேஷன் முக்கியமாக வராமல் இருக்கும் இப்போ லன்ச் டைம் ஒன் பிஎம் ஆகிடுச்சு நான் சாப்பிட போகிறேன் இந்த பெட்ரூமில் இருந்த பெட்டை வந்து நாங்கள் விற்றுட்டோம் எதுக்குன்
ஊருக்கு வர்றேன் அதனால் நாங்கள் பேக் பண்ண பெட்டி இதில் நான் நான் மொத்தம் நாலு பெட்டி அதில் மூணு பெட்டியை நாங்கள் திறக்க கூட இல்லை மனசே வரலை திறக்கிறதுக்கு பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் அதுதான் உங்ககிட்ட ஒரு தடவை காட்டிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுதான் நான் வந்து ஆர்யாவையும் காட்டிட்டு இந்த அம்மா கேமராவை பார்த்தோடனே தாங்கலை லொல்லு இங்கே அங்கேன்னு ஓடிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரே வழியாக ஆர்யாவை தூங்க வச்சாச்சு ஆர்யா தூங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு டீ காஃபி போட்டு குடிக்கிறதுக்கே டைம் இருக்கும் ஸோ அவள் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து டீ போட்டு போகிறேன் நான் குட்டி இப்போ வந்து மேங்கோ டீ இதுக்கு முன்னாடியே நான் காட்டியிருக்கேன் இது என்ன ப்ராண்டுன்னு எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் பிங் பண்ணிங்க இது என்னென்னா இது வந்து டேவிட் ஸ்டீ ப்ராண்டு இப்போ நான் வந்து வீடியோலேயே உங்களுக்கு காட்டுவேன் சைடில் வந்து டேவிட் ஸ்டீன் இருக்கும் இதில் நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது அப்பப்போ ஆஃபர் போடுவாங்க ஸோ ஆஃபர் டைமில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சீப்பாக கிடைக்கும் நான் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பாக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டாலர்ஸ்க்கும் வித் வித் டேக்ஸ் எல்லாம் போட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து மூணு ஃப்ளேவர்ஸ் வாங்கினேன் இது அதில் ஒரு ஃப்ளேவர் தான் வந்து இந்த மேங்கோ ஃப்ளேவர் மேங்கோ ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவர் அது இப்போ வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு ரெசிபி வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே சர்ப்ரைஸ் தான் எனக்கே தோணல ச டக்குன்னு தோணுச்சே சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஆலு மத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊர்லலாம் வந்து தட்டை கிடைக்கும்ல அந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் கிடைக்கிற ஒன்று தான் அது சாரி அது செய்கிறதுக்காக நான் வந்து உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சுருந்தேன் ஸோ குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை உருளைக்கிழங்கை வந்து நான் வேக வச்சு அதை ஆற விட்டுருந்தேன் இப்போ இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு போயிடலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு இன்க்ரீடியன்ட் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு அரை கப் அளவுக்கு ரவை ஒரு ஒன் தேர்ட் கப் அளவுக்கு கோதுமை இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஆறிடுச்சுங்க உருளைக்கிழங்கு ச சூடாகவே இருக்கக்கூடாது இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் வேக வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சரில் விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ இதை தோலில் எடுத்துகிட்டு நல்லா துருவிக்க போகிறேன் ஏன் துருவிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தட்டை மாதிரி செய்ய போகிறோம் இல்லையா ஸோ சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு இதை வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரியே உருட்ட போகிறோம் ஸோ உருட்டும்போது அங்கங்கே லம்ஸ் வந்துடக்கூடாது உருளைக்கிழங்கு அங்கங்கே நின்றுடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது வெடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் அன்னிவனாக வேகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து நல்ல உருளைக்கிழங்க துருவிக்க போகிறோம் இப்போ அந்த பேக் டு லாக்சேட்டிவ் பவுடர் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் கான்ஸ்டிபேஷன் ஹெமராய்ட்ஸ் பைல்ஸ் இதெல்லாம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பவுடர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த வீடியோஸ் ஸ்பான்சர்ட் வீடியோலாம் கிடையாது இது நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நான் வந்து நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் என்னோடய டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணது தான் இது உங்களுக்கும் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக உங்கள் டாக்டர் கிட்ட ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டே நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் பட் உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாகவே அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்போ கூட எப்பயாவது ஒரு தடவை எனக்கு வந்து மோஷனில் வந்து பிளட்டு வரும் ஸோ இந்த அது ஹெமராய்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தா குழந்த பிறந்து ஒரு ரெண்டு வயசு இல்லை மூணு வயசு வரைக்கும் கூட இருக்கும் அப்படின்னு அது ரெண்டு மூணு வருஷம் கூட இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நெட்லேயும் படித்தேன் ஏன் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸும் சொன்னாங்க ஸோ எப்போல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் வருதோ அப்போல்லாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை இந்த ஃபைபர் லாக்சட்டிவ் ட்ரிங்க் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக அந்த பிளட்டு ஸ்டாப் ஆகி கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக வந்து டாய்லெட் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ நீங்களும் இதை வந்து உங்கள் டாக்டர் கிட்டே கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது உருளைக்கிழங்கு துருவியாச்சு இப்போது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா இங்கே நான் எடுத்துருக்கிற மைதா வந்து பிரானோடு இருக்கிற மைதா அதாவது குளூட்டன் அதிகமாக இல்லாமல் குளூட்டன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மைதா எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை கப்புக்கும் மேலே அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் மேலே ரவை ஒரு ஒன் தேர்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஒரு ஒன்று ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட வெள்ளை எள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கருப்பு எள் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஓமம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதில் நிறையா கேஸ்
அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் தேவையான அளவு சால்ட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த உருளைக்கிழங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு போட்டு பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ தண்ணியை தெளித்து தெளித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பிசைஞ்சு இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் நீங்கள் போ சேர்த்துக்கலாம் பிசையும் போதே இதில் வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் பிசைஞ்சிக்கும் போது ஏன் எண்ணெய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த தட்டை இதை நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அதனால தான் வந்து நம்ம எண்ணெயே சேர்க்கணும் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு பிசைஞ்சு அதை ஓரளவுக்கு ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துட்டு இதை ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும் இது ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இதுலேருந்து தண்ணி வரக்கூடாது இது ரொம்ப தண்ணியாகவும் நீங்கள் பிசையக்கூடாது ஓரளவுக்கு திக்காக பிசைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதோடய ஷேப் நல்லா ஹோல்ட் ஆகும் அண்ட் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு அந்த நான் அஞ்சு நிமிஷம்னு சொன்ன டைம் கூட இந்த சப்பாத்தி கலெல்லாம் எடுத்து வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு டைம் ஆகும் பார்த்திங்களா அந்த டைம் மட்டும்தாங்க எடுத்துக்கணும் இதை ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வச்சுடவே வச்சிடக்கூடாது இப்போ இதை நம்ம உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் சட்டி ஆக்சுவலாக இது அதில் வந்து நான் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி செய்ய போயிடலாம் இதை சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா பெருசாக செஞ்சுட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக நம்ம கட் பண்ணி அதை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் காஃபியோட மூடியை எடுத்துகிறேன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் நீங்கள் டச்சப்புக்கு வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கோதுமை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொட்டு தொட்டு இது மூர் லைக் உங்களுக்கு சப்பாத்தி செய்கிற மாதிரி தாங்க இது பொறிக்கிற டைமை தவிர உங்களுக்கு வந்து டைம் கன்சியூமிங்கே கிடையாது இப்போது இந்த மாதிரி குவாரண்டைனில் இருக்கிற டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது குட்டீஸ்க்கு போர் அடிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்களாக இருந்ததுன்னா அவங்க கூடயே சேர்ந்து கூட நீங்கள் வந்து இந்த சப்பாத்தி மாவு இதெல்லாம் பண்ணலாம் அண்ட் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்களும் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மூடியை வச்சுட்டு நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக செஞ்சுக்க போகிறேன் செஞ்சுட்டு இந்த ஃபோர்க் வச்சு நல்லா குத்தணும் ஏன்னா நீங்கள் இப்படியே போட்டு பொறிச்சிங்கன்னா இது பூரி மாதிரி நல்லா உப்பிடும் இப்போ நமக்கு பூரி தேவையில்லை நம்ம தட்ட மாதிரி செய்ய போகிறதுனால இந்த உருட்டி இந்த ஹோல் ஹோலாக பண்ணதை வந்து நல்லா ஃபோர்க் வச்சு குத்து குத்துன்னு குத்திட்டிங்கன்னா யார் மேலேயாவது கோவம் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள நினச்சிட்டு நல்லா குத்துங்க 
குத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க பொரிச்சு எடுக்கணும் அப்போதான் இது உப்பாம நல்லா கிறிஸ்பியா வரும் அதே மாதிரி பொறிக்கும் போது மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுக்கோங்க ஹை ஃபிளேம்ல வைக்க வேண்டாம் ஹை ஃபிளேம்ல வச்சிங்கன்னா ஒன்று பிரவுன் ஆகிடும் இன்னொன்று வெளியில் சீக்கிரமாகவே கிறிஸ்ப் ஆகிடும் உள்ளே வந்து வெந்தும் வேகாத மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிக்கும் போது உள்ளேயும் நல்லா கிறிஸ்பாகும் வெளியில் இருக்கிற லேயரும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நான் வந்து செஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக போட்டு பார்த்தேன் நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருந்துச்சு இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு இதோட ஃப்ரையிங் டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரையிங் டைம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஆக்சுவலி இல்லைங்க பத்து நிமிஷம் கூட இல்லைங்க நீங்கள் எண் நல்ல சூடான எண்ணெயில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்னு வச்சுக்கலாமே எஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆகிற ஒரு சூப்பரான கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி என்னோடய ரெசிபிஸ் ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அது ரொம்ப நல்லா வந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் வந்து மற்றவங்களும் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறையா வந்து நிறைய நம்ம நிறைய பேரோட நம்ம மைண்ட் செட்டில் எப்படி இருக்கும்னா டெடிக்கேட்டடாக யார் குக்கிங் சேனல் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களோட ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணணும் ஒரு மில்லியன் மில்லியன்ஸில் யாருக்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட ரெசிபீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் பட் நம்மெல்லாம் இப்போ தான் யூடியூப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால எங்களை மாதிரி யூடியூபர்ஸோட ரெசிப்பியும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க ஒரு ரெசிபி நல்லா இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்மலாம் வந்து அவங்க எப்படி செய்கிறாங்க அண்ட் அதில் என்னென்னலாம் சேர்க்கிறாங்கன்றத வச்சே ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணிட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக என்னோட ரெசிபீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா இது நான் மட்டும் சொல்கிறது இல்லைங்க நிறைய பேர் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் எனக்கு தனியாக மெசேஜ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிட்டு இதை நான் செஞ்சேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கும் இது தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் சமைக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து இந்த ரெசிபி பண்ணி பார்த்தேன் இது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது பார்க்குற மற்றவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுக்கும் ஓகே இவங்களோட ரெசிப்பியை நம்பி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கும் தோணும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் ஓ சாரி அதுக்கு முன்னாடி நான் டின்னருக்கு என்ன செஞ்சேன்றதையும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து ஈவினிங்க்கு ஸ்நாக்ஸ்க்கு செஞ்சேன் அண்ட் டின்னருக்கு வந்து நான் ஒன் பாட் பாஸ்தா செஞ்சேன் ஒன் பாட் பாஸ்தாவை நான் திரும்ப இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணல ஏன்னா ஆல்ரெடி டெடிக்கேட்டடாக ஒன் பாட் பாஸ்தா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போது வீட்லேயே இருக்கோம் நம்ம எப்போ பாரு கிச்சனில் இருக்கோம் நிறைய பெண்கள் வந்து இப்போது ஃபுல் டைம் வேலை வேலை பார்க்க வேண்டியதாக ஆகிடும் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து ஐயோ ஐயோ இன்னொரு தடவை சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் ஒன் பாட் பாஸ்தா ஒரு ஈஸியாக சமைக்கிற மாதிரியான ரெசிபீஸ் நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ரெசிபி தாங்க இந்த ஒன் பாட் பாஸ்தா இந்த ஒன் பாட் பாஸ்தா வந்து நம்மளோட சேனலில் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதே தான் நான் டின்னருக்கு செஞ்சேன் அதனால தான் நான் தனியாக வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணல அதோட லிங்க் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன் திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி ஆர் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹெல்தி பபாய்